It's so great to see your faces. Und es ist so wunderbar, in eure Gesichter zu schauen. And what a wonderful atmosphere. So eine wunderbare Atmosphäre hier. Could you feel that the peace of the Lord in the room? Und ich spüre den Frieden Gottes hier im Raum. And just how good it is to come together and worship Him. Und wie wunderbar das ist, zusammenzukommen, ihn anzubeten. Um, as you know, we have the theme of the table. Und äh, ihr wisst, unser Thema ist der Tisch. And we can, we have a lovely table here. Und wir haben einen wunderbaren Tisch hier. <lacht> Just to get our, our minds and our hearts thinking of what it looks like to come to that celebration table. <lacht> Damit wir so vom Kopf her und auch von unserem Herzen her einfach so wahrnehmen können, was das bedeutet, dass wir das zelebrieren können, an den Tisch des Herrn zu kommen. Before I talk about the table, und bevor ich mich mit dem Tisch befasse, um, I want to, uh, well, firstly I've got, I want to introduce Adrienne, <laughs> I forgot that. <laughs> I just, so I'm here with, with uh, Adrienne. Ja, hier, ich, ich habe Adri, Adrienne mitgebracht. Uh, she is uh, one of my church leaders in England. Sie gehört zur Gemeindeleitung bei uns zu Hause in England. And she will also be um, coming up and maybe sharing impressions or prophetic words. Und sie wird hier auch dienen, vielleicht uh, mit geistlichen Eindrücken und mit prophetischen Worten. Yeah, and she's my good friend. <laughs> sie ist meine gute Freundin. We've known each other for 27 years. Wir, können, wir kennen uns schon seit 27 Jahren. <laughs> When I was a student. <laughs> Als ich noch Studentin war. Um, and she, yeah, she's a good friend and she's stood by me many years. Und sie ist so eine gute Freundin und sie hat mich immer begleitet, an meiner Seite gestanden. Um, before I talk about what the table is, I want to read some scriptures that describe it. Und bevor ich über den Tisch des Herrn spreche, möchte ich ein paar Schriftstellen lesen. I love the Bible. Ich liebe die Bibel. This is actually the table that we come to. Das ist wirklich so der Tisch, zu dem wir kommen, das Wort Gottes. Take the word and eat it. Ja, wir nehmen das Wort Gottes und essen es. And let it do, do good to us. Dass es uns gut tut. To feed us uns ernährt, to fill us up, uns ausfüllt and to inspire us. und inspiriert. Um, on the, um, flyer on, for this conference, auf, auf unserem äh, Konferenzeinladungszettel it had Psalm 36. Äh, da gab es Psalm 36. I probably done these in a different order than I told the. Ich habe das jetzt in, in einer anderen Reihenfolge, aber ich habe sie alle hier. And hopefully, sometimes it's a also, little bit different in English to German. Manchmal <lacht> sind die Versnummerierungen auch zwischen der englischen und deutschen Bibel anders. Ich hoffe, oh. dass es jetzt passt. I'm going to ask Dorothy to read from verse 7 to 9. Ja. Psalm 36, Vers 7 bis 9. Ich lese nach der Hoffnung für alle, weil sie hat die NIV, die National, Aha. diese äh, etwas modernere Übersetzung. Deine Gerechtigkeit ist unerschütterlich wie die mächtigen Berge, Deine Entscheidungen sind unermesslich wie das tiefe Meer. Mensch und Tier erfahren deine Hilfe, Herr. Wie kostbar ist deine Güte, o oh Gott. Bei dir finden Menschen Schutz und Sicherheit. Aus dem Reichtum deines Hauses schenkst du ihnen mehr als genug. Mit Freude und Glück überschüttest du sie. Ist das die gleiche? Ja, yeah. yeah. actually a bit more. <lacht> da sollten noch mehr Verse kommen. Okay, dann muss ich hier zu... I think. Ich hatte die mir rausgeschrieben, jetzt muss ich ein bisschen blättern. So wir like jetzt noch ten. zur Hoffnung für alle gehen. <lacht> so. Dann sind wir hier hinter Vers 9, kommt noch Vers 10. Denn du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht. Erhalte ah. deine Liebe denen, die dich kennen und erweise deine Treue allen die dir aufrichtig dienen. And as do these a verse, uh, they feast in the abundance of your house, you give them a drink from the river of delights. Das ist vor dieser Quelle. Die Vers vor, vor dieser so, Quelle. Aus, de, aus dem Reichtum deines Hauses schenkst du ihnen mehr als genug, mit Freude und Glück überschüttest du sie. Es ist ein bisschen anders auf Englisch. <lacht> 
We can, we can read it. We can also another one. We can read it. We can read it. We can feast on the abundance of his house. We can uns wirklich ja das feiern. We can drink from the river of delights. Wir können trinken. Wir können von diesem Fluss der Herrlichkeit trinken. And then Isaiah 55. Dann Jesaja 55. You'll know this verse well. <laughs> Ihr kennt diese Verse bestimmt sehr gut. Ich lese sie von der Hoffnung für alle. Yeah. Verse one and two. Verse 1 und 2. Der Herr ruft, ihr habt Durst? Kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst. Hierher, hier gibt es Wein und Milch. Bedient euch, es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt? Und für Nahrung, die euch nicht sättigt. Hört doch auf mich und tut, was ich sage. Dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speise genießen und euch daran satt essen. Da gibt es einen Ruf vom Herzen Gottes, herzuzukommen. The invitation has gone out. Die Einladung ist an uns alle ausgegangen. And he waits like a father for his children to come. Und er wartet auf uns, so wie ein Vater auf seine Kinder wartet. And Song of Songs two, three to five. Und dann äh, das hohe Lied, Kapitel 2, Verse 3 bis 5. Und du, mein Liebster, bist wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Du übertriffst alle anderen Männer. Im Schatten dieses Baumes möchte ich ausruhen und sa seine süßen Früchte genießen. Sieh, ins Weinhaus hat er mich geführt. Dort zeigt er mir, wie sehr er mich liebt. Stärkt mich mit Rosinenkuchen, erfrischt mich mit Äpfeln, denn ich bin mm -hmm. krank vor Liebe. Mm -hmm. yeah. In English it says, you brought me to the banqueting table. Und im Englischen sagt er, er bringt mich zum uh, Fest table. Zum, Festival, ja, yeah. zum Festmahl, Festisch. zum Festmahl. Uh, and, your, and your banner over me is love. Und das Banner ist Liebe. He's calling us to his table. Er ruft uns zu seinem Tisch. And that table is a table of love. Und dieser Tisch ist ein Tisch der Liebe. Psalm uh, 23, Vers 5. Und dann im Psalm 23, Vers 5. Und den lese ich jetzt nach der Lutherbibel. Psalm 23. <lacht> Weil mit der Lutherbibel ist er uns so vertraut. Schon von Anbeginn. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Hmm. I'm talk a lot about that particular scripture. Und ich werde jetzt sehr viel besonders über diesen Vers sprechen. But first I want us to think about the fact that it is God's initiative. He invites us. Und wir sollten darüber nachdenken, über die Tatsache, dass es Gottes Initiative ist. Er lädt uns ein. He reaches down and says, Come. Er reicht seine Hand zu uns runter und sagt, komm. At the center of the universe there is a relationship. Und im Mittelpunkt des Universums, da ist die Beziehung. And that relationship is Father, Son and Spirit. Und diese Beziehung ist der Vater, Sohn und Heiliger Geist. And it is a relationship of love. Und das ist eine Beziehung der Liebe. The father loving the son. Der Vater liebt den Sohn. The son loves the father. Der Sohn liebt den Vater. The spirit loves the father. <lacht> der Heilige Geist liebt den Vater. The son loves the spirit. Und der Sohn liebt den Heiligen Geist. The father honors the son. Und der Vater ehrt den Sohn. Son honors the father. Der Sohn ehrt den Vater. It's a relationship. Es ist eine Beziehung. A relationship of love. Eine Beziehung der Liebe. And love can't help but share itself. It must give it out. <lacht> also äh, 
die Liebe, die muss einfach austeilen. Sie kann nicht anders als teilen. And so it is out of the place of love that we were created. Und es ist aus der Liebe heraus, dass wir erschaffen worden sind. We were created out of love and for love. Wir sind aus der Liebe heraus geschaffen und wir sind zum Lieben geschaffen. We're invited into the place of love. Und wir sind eingeladen in den Ort der Liebe zu kommen, in die Liebe hineinzukommen. And we're invited to this table. Und wir sind zu diesem Tisch eingeladen. What is the table? Was ist dieser Tisch? When you become a Christian, when you get to know Jesus, wenn du Christ wirst und Jesus kennenlernst, then you come to the cross. Dann kommst du zum Kreuz. That is the first table that we come to. Das ist sozusagen der erste Tisch, dem wir begegnen. We come and understand that Christ gave his life for us. Und wir kommen und begreifen, dass Jesus sich für uns sein Leben für uns hingegeben hat. That he has opened the door so that we can come back to the Father. Dass er die Tür geöffnet hat, so dass wir zum Vater kommen können. So that we can have fellowship with him. Mit dem Vater Gemeinschaft haben können. That we can join this fellowship of the Trinity. Dass wir in diese Gemeinschaft der Dreieinigkeit hineinkommen können. Dazu gehören. Often we think about uh, God coming to us. Oft denken wir so, Gott kommt zu uns. But actually is inviting us into him. <laughs> Aber im Grunde genommen ist es anders. Er lädt uns ein, in ihn hineinzukommen. Into the fullness of who he is. In, in die Fülle von dem, was ihn ausmacht, wer er ist. In Luke 15 it talks In Lukas 15 it talks uh, it must you don't need to get it. It talks about the lost son. Da geht es um den verlorenen Sohn. And as soon as the son realizes he wants to go home. Und als dann der verlorene Sohn ihm klar wird, er möchte wieder nach Hause. And he starts to go there. Und er anfängt wirklich sich wieder Richtung zu Hause zu begeben. The father is looking. Dann He, hält der Vater Ausschau. He's, he's been looking every day. Der Vater hat jeden Tag Ausschau nach ihm gehalten. And then he sees him. Und dann eines Tages sieht er ihn. And he doesn't stand there like, come on then. Und er steht da nicht so, <lacht> naja, dann soll er mal kommen. Ne? He runs. Er rennt ihm entgegen. He embraces. Umarmt ihn. He gives him a new Cloak. gibt ihm ein neues Gewand. Gives him a ring. Ein Ring. And he makes him a feast. Und bereitet eine Feier, ein Fest für ihn. That's what happens when we come to the Lord. Das ist das, was passiert, wenn wir zum Herrn kommen. He says, come, eat, drink with me. Der Herr sagt, komm, iss und trink mit mir. Come, I want to embrace you. Komm, ich will dich umarmen. Come, I want to look in your eyes. In die Augen schauen. I want us to be together. Ich möchte, dass wir zusammen sind. The second thing that the table is. Das Zweite, was den, den Tisch bedeutet. Is a table of covenant. Das ist der Tisch des Bundes. All the way through the Bible, when covenants are spoken of, wann immer in der Bibel von einem Bund gesprochen wird, as part of the um, confirming the covenant, als Teil einen Bund zu bestätigen, they would have a meal. Gibt es immer ein ein Essen, ein eine Mahlzeit. As part of saying, we are in agreement, we are in relationship. Das bedeutet wir sind in Übereinstimmung, wir sind in einer Beziehung zueinander. We're sealing it with a, with a celebration. Das wird versiegelt, besiegelt mit, einem, mit einer Feier. And there was always bread and wine. Und es gibt immer Brot und Wein. And, uh, sometimes we read the New Testament. Manchmal lesen wir im Neuen Testament. Und wir denken, dass Jesus picked the wine and the bread out of nowhere. <lacht> und wir denken, Jesus hat das irgendwie aus der Luft gegriffen, like Brot a, und Wein. Like a new idea. <lacht> so 
wie eine neue Idee. But it's there all the way through the Old Testament. Aber das hat es da immer gegeben. Überall im Alten Testament lesen wir das. In the Covenants. In den, Bund, in den Bundesschlüssen. In the Shabbat Feast. In den Shabbatfeiern. In the Passover Feast. In den Passafeier. And he was, and Jesus was saying, look. Und Jesus sagt, schau. I am he. <lacht> ich bin er. That all of these things speak about. Ich bin das, was worüber in all diesen Dingen gesprochen wird. Feast with me. Feiere mit mir. Remember me as you feast together. Und erinnere mich, denkt an mich, wenn ihr zusammen feiert. Remember the covenant. Erinnert euch an den Bund. Yeah. And the table is a table of blessing. Und der Tisch ist ein Tisch des Segens. Isn't it wonderful when you when you come to a table that's Just overflowing with good things. Ist es nicht herrlich, wenn ihr zu einem Tisch kommt, der nur überbordet mit wunderbaren Dingen? And when someone's prepared that for you, don't you feel good? Und wenn irgendjemand das für euch vorbereitet hat, fühlt ihr euch nicht herrlich? You feel honored. Ihr fühlt euch wertgeschätzt. That you're special to that person. Es ist was ganz Besonderes. And that's how it is with the, with the Lord. Und so ist es auch mit dem Herrn. This, this is, is a table of the overflow. <lacht> es ist der Tisch des Überflusses. You can't get to the end of it. Ihr könnt überhaupt nicht zum Ende kommen damit. It's a little bit bigger than this table. <lacht> Und der ist viel viel größer als der kleine Tisch da. <lacht> We can come every day for the rest of our lives. Und wir können tagtäglich kommen für den ganzen gesamten Rest unseres Lebens. And there's still something new to taste. Und es gibt immer wieder neue Sachen, die wir probieren können. Taste and see that the Lord is good. Schmecket und seht, wie herrlich, wie gut der Herr ist. Taste of the good things of His Word. Schmecket die guten Dinge seines Wortes. Taste of Him when you're worshiping. Schmecket ihn, wenn ihr ihn anbetet im Lobpreis. Taste of Him when you speak together. Wenn ihr miteinander sprecht. It says in Ephesians 1 that every blessing from heaven is ours in Christ. Und in Epheser 1 heißt es, uh, jede Segnung vom Herrn ist It's ours, in, in, ours is, in Christ. Uh, sind wir in Christus. We have it all. Wir, uns gehört es alles. Wir sind Teilhaber, wir sind in ihm. We don't just get some of it, a little bit, a little portion. Wir bekommen nicht nur so irgendwie hier so einen kleinen Teil ab. Everything of the heavenly realm is ours in Christ. Alles was zu den himmlischen Örtern gehört, gehört auch uns. Every one of us. Jedem, jedem <lacht> einzelnen. And uh, what do you do when you come to a table to eat? Was macht ihr, wenn ihr euch an den Tisch setzt, um zu speisen? Yeah, we sit down. That's what we do. We sit. Ihr, ihr, wir setzen uns hin. <lacht> It's a table where we sit. Es ist ein, an dem Tisch sitzen wir. <lacht> It talks about Christ sitting at the right hand of the Father. Und die Schrift spricht darüber, wie Jesus Christus zur Rechten des Vaters sitzt. And he sits because the work is already done. Er sitzt, weil es vollbracht ist. The work is already done in the cross. Es ist vollbracht am Kreuz. And so he can sit. Und deswegen kann er sich nun hinsetzen. And so we can sit with him. Und wir können uns mit ihm hinsetzen. And know that it's all done. Weil alles schon vollbracht ist. And it's all ours. Und es gehört alles auch uns mit. And then I come to this scripture in Psalm 23. Und dann komme ich zum Psalm 23. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Und du bereitest einen Tisch für mich im Angesicht meiner Feinde. Often when we read Psalm 23, we think of it as a, a kind of comfort psalm. Häufig wenn wir dann Psalm 23 lesen, denken wir, das ist ein Trostpsalm. Which it is. <lacht> es ist es natürlich auch. But I want you to think about this picture. Aber wenn ihr jetzt an euch dieses 
Bild vor Augen malt. Imagine that you're sitting at this table. Stellt euch vor, ihr sitzt jetzt an dem Tisch. And then round the table are a lot of people pointing guns at you. A lot of people pointing a gun at you. <lacht> und, und um euch herum sitzen am Tisch lauter Leute, die die Pistole auf euch gerichtet haben. How relaxed will you feel? <lacht> will, will ihr dann entspannt da sitzen? <lacht> How much would you feel like eating in that moment? Wer euch dann noch danach irgendwas zu essen in der Situation? But that's what this says. Aber das ist das, was der Psalm sagt. That he prepares a table for us in the presence of our enemies. Dass er uns einen Tisch bereitet im Angesicht unserer Feinde. And often what we're asking God to do is take the enemies away. Wir beten oft und bitten Gott darum, die Feinde wegzunehmen. Take the enemies away, God. Herr, räum die Feinde zur Seite. And enemies can be something or someone coming against us. Also Feinde, das kann irgendjemand oder irgendetwas sein, was richtig gegen uns gerichtet ist. But it can also be things within our own heart like fear. Aber es können auch Dinge sein im eigenen Herzen, wie zum Beispiel Angst. The things that are not of God that come against us. Also Dinge, die in uns sind, die nicht von Gott sind, ungöttlich sind und sich gegen uns richten. And we spend a lot of time asking God to take those things away. Und wir verbringen sehr viel Zeit, Gott darum zu bitten, nimm uns das doch weg. But God says, Aber Gott sagt, eat with me. speise mit mir, Look at me. schau mich an, Trust me. vertraue mir. He's not bothered about the enemies. Der kümmert sich überhaupt nicht um die Feinde. He's already sat down because it's finished. Weil er hat sich schon hingesetzt, weil es bereits vollbracht ist. To him they're nothing. Für ihn sind sie nichts. And what he wants to teach us is to get to that place where we're so much looking at him that the rest doesn't matter. Und was er uns beibringen will ist, dass wir so auf ihn fokussiert sind, dass alles drumherum völlig in Vergessenheit gerät und unbedeutend wird. There's a song, a worship song that says This is how I fight my battles. Und es gibt ein Lobpreislied, in dem heißt es, das ist die Art und Weise, wie ich meine äh, Kämpfe, Kämpfe schlage, besieg, also Sieg habe. I come to the table. Ich komme zum Tisch. I worship God in the midst of my enemies. Und ich bete Gott an, mitten unter meinen Feinden. I declare his lordship. Und ich proklamiere seine Herrschaft. I declare that he is good. Ich proklamiere, dass er gut ist. That the enemy is already defeated. Und dass der Feind bereits besiegt ist. So I can sit. Und so kann ich mich hinsetzen. And relax. Und mich entspannen. And eat. Und essen. <lacht> Isn't that amazing? Ist das nicht wunderbar? And of course it's easy to say. <lacht> Und natürlich kann man das leicht so sagen. But what's amazing is I have friends now in also, Israel. Ich habe nämlich so also, das ist echt wunderbar. Ich habe Freunde in Israel jetzt. That are doing just that. Die genau das jetzt tun. They they're there they're sitting there. Sie setzen <lacht> sich dorthin. In houses of prayer. <lacht> in Gebetshäusern. In the middle of Israel genau in der Mitte von Israel sometimes in muslim areas zum Teil sogar in Regionen wo vornehmlich muslime leben and they worship god und da beten sie gott an and that's what god has told them to do und das ist das was, was gott uns gesagt hat dass wir das machen sollen not to try and work out all the political things nicht dass wir irgendwie diese ganzen politischen komplizierten dinge irgendwie klar kriegen Sometimes not even to try and pray in a certain direction. Noch nicht mal um in einer Fürbitte in eine bestimmte Richtung zu beten. But to worship. Aber ihn zu, anzubeten. His name to lift his name. Seinen Namen zu erheben. Because when we come to the table, wenn, wenn wir zum Tisch kommen, when we look him in the eyes, und ihn in ihm in die Augen gucken, when we worship him, wenn wir ihn anbeten, Then we begin to understand his heart. Dann 
fangen wir an, sein Herz zu verstehen. We get a different perspective. Und dann bekommen wir so einen anderen Blickwinkel. And we remember how powerful he is. Und dann erinnern wir uns, wie mächtig er ist. That is true warfare. Und das ist wahre Kampfführung. <lacht> That is true warfare. Das ist wahre Kam Kampfführung. Because this table is a place of seeing him for who he is. Dieser Tisch ist ein Ort, wo wir wahrnehmen, sehen, wie er wirklich ist. A place of friendship. Ein Ort der Freundschaft. A place of shalom. Ein Ort des Shalom. A place of healing. Ein Ort der Heilung. A place where we can truly know who we are in him. Und auch ein Ort, wo wir erkennen können, wer wir in ihm sind. It's a place of our hearts agreeing with him. Ein Ort, wo unser Herz mit seinem Herz in Übereinstimmung kommt. And in these days, as there's so much going on around us, und in all diesen Tagen, wo so viel um uns herum passiert, locally and globally, hier lokal, aber eben vor allem global, we need to learn to come to the table. Da müssen wir lernen, uns an seinen Tisch zu begeben. To feast on him. Mit ihm zu feiern. To know his heart sein Herz kennenzulernen, to enjoy his word, Freude haben, zu haben an seinem Wort, to celebrate. das zu feiern. Yeah. We gaze upon him. Wir, wir starren auf ihn. We gaze on him. Wir starren auf ihn. Ja, yeah, he wants to he wants to celebrate. Ja, yeah, wir jetzt den Herrn feiern. It's coming. Der Herr kommt. So let us hear. Lass uns auf ihn hören. The invitation of the Lord. Lass uns diese Einladung des Herrn hören. To come. Zu ihm zu kommen. Come to this table. Komm zu dem Tisch. Come to his table. I want zu, dem, zu seinem Tisch. We want to do something together now. Ich möchte jetzt, dass wir was zusammen machen. Uh, I want to ask you just to, to stand. Ich bitte euch aufzustehen. If you can. <lacht> you ja, sofern to. ihr könnt, also wer, wer es kann, wer, wem es jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht so gut geht, braucht nicht unbedingt, aber alle anderen. And I just want you to imagine you're standing at the doorway. <lacht> Und jetzt stellt euch vor, ihr steht am Eingang. At the threshold, at the, at the very edge of the door. <lacht> also so an der Schwelle. And you're looking and you see a table. Und ihr guckt rein in den Raum und seht einen Tisch. And you hear the Lord say, Come. Und ihr hört, wie der Herr sagt, komm. Very personally to you, come. Dass er dich ganz persönlich anspricht und sagt, komm. Come, I want to be with you. Komm, ich möchte mit dir zusammen sein. And when you come to someone's house, und wenn du jemanden besuchst in seinem, ha in seinem Haus, take off the, the coat, the heavy coat. Und wenn ihr den schweren Mantel ablegt, And this coat um, is, is the responsibility of the day. Den schweren Mantel der Verantwortung und der Last des ganzen Tages. Everything that you've been carrying. Alles, was du so mit dir rumgeschleppt hast. Take it off now. Leg es ab. Take it off and let it go. Leg es ab und lass es einfach fallen. This is not a time for responsibility. Jetzt ist nicht die Zeit für irgendwie Verantwortung und so. To carry something heavy. Etwas Schweres zu tragen. And then usually also you'd 
especially in German houses, <laughs> take off your shoes. <laughs> Und oft, vor allem in, in deutschen Haushalten, dann ziehst du noch die Schuhe aus. And you might get some nice slippers to put on. Und kriegst ein paar gemütliche Schlappen. And it signifies this place of, of rest. Das zeigt, ist ein Symbol dessen, dass das ein Platz der Ruhe ist, wo man zur Ruhe kommt. Leaving behind all the The, the work and the dirt of the day. <lacht> und lässt die ganze Arbeit und den Schmutz des Tages hinter dir. And put on these comfy slippers. <lacht> und ziehst dann die gemütlichen Hausschuhe an. And come to the table. Und kommst zu dem Tisch. You might want to actually take a little step. <lacht> und machst einen Schritt. You can actually do it if you want to to physically step. Kannst symbolisch einfach jetzt so einen kleinen Schritt machen. To say I come coming Lord. Als Antwort, dass der Herr sagt, komm. Und ich sage, ich komme Herr. Over this weekend I'm coming to the table. Während dieses Wochenendes komme ich zu deinem Tisch. Simply to be with you um einfach mit dir zusammen zu sein. Simply to look into your eyes. Um dir einfach in die Augen zu schauen. To worship you. Dich anzubeten. To feed on your beautiful word. <lacht> Dein wunderbares Wort zu essen und um mich aufzunehmen. To celebrate with you. Mit dir zu feiern. There is joy at the table. Da ist so eine Freude mit dem, an dem Tisch. There is a peace at the table. Da ist so ein Friede am Tisch. His shalom is there. Sein Friede ist dort. And in this time, all those things that have been like enemies to you. Und in Zeiten, wo, wo sich das anfühlt, dass überall Feinde sind um dich herum. Then you can just forget about those now. <lacht> du kannst ja jetzt einfach, die kannst du jetzt einfach ignorieren. And look at Jesus. Und einfach nur auf Jesus schauen. Not because those things don't matter to him. Nicht weil er sich nicht, weil Jesus sich nicht um diese Dinge kümmert und die ihm egal sind. But because he is greater. sondern weil er größer ist And he is worthy. und er ist würdig And he is the answer. und er ist die Antwort. Lord, I pray That you will meet us in this week at weekend. Und Herr, ich bitte dich, ich bete dafür, dass, dass wir dir begegnen. That we will truly come to the table. Dass wir wahrhaft zu diesem Tisch kommen. Do what you want to do, Lord. Herr, tu du deinen Willen. Speak to us about what you want to speak to us about. Sprich mit uns darüber über die Themen, mit denen du mit uns sprechen willst. Come to the table. Komm zu dem Tisch. Come to the table. Komm zu dem Tisch. Come to the table. Komm zu dem Tisch. There's so much more. Da gibt es so viel mehr. And it is for you. And it's for you. Und es ist für dich. Ich werde ask Adrienne to share. Uh, jetzt kommt Adrienne. An impression that she has before we worship. Eindruck. Just some very simple impressions from the Lord. And it's 
fits really well with um, the almost the, the getting ready to, to come to the table idea. Und er sagt, es ist wirklich so, ich lade dich ein, zu diesem Tisch zu kommen, mein Liebe. Um, just as people have really, uh, you know, done a lot to kind of come here, prepared everything to come here, to, to meet together. Um, the da gab es ja, so viel Vorbereitung, um hierher zu kommen, um sich hier zu treffen und die Anreise und alles. And we probably brought some baggage with us as well. Und ihr habt ja Gepäck mitgebracht, natürlich. There's some luggage in the room, but there's some baggage on us as well. Da, da gibt es Gepäck in unseren Zimmern, aber es gibt eben auch Gepäck so im übertragenen Sinn. And it, I feel the Lord just wants to do a little bit more in terms of positioning us correctly to come to the table to um, receive its fullness. Und ich habe den Eindruck, Gott möchte hier etwas an uns arbeiten, dass wir richtig platziert werden, dass wir in die richtige Orientierung kommen und uns an der richtigen Stelle finden. And, and when, um, when people were hosted, as you know, um, in the Bible it talks about people having their feet washed. Wenn, äh, wenn Gastgeber dann Menschen die Füße gewaschen haben, so in diesen biblischen Überlieferungen. And one of the things I felt the Lord say that um, sometimes we come and it's like we've got stains on us from um, either just just stains which which just come from just having been in in the world really und ähm, Adrienne hat jetzt den Eindruck dass wir oft mit irgendwelchen Dingen kommen so aus der Welt und mit Dreck und allem mm -hmm. yeah. yeah those that's that experience so the Lord just wants to to wash us it's just like we need to just receive a touch from the Lord that just washes us und der Herr will uns reinigen, dass wir berührt werden vom Herrn und wir dann eben richtig gereinigt werden. And for some people, um, I feel that the, um, the demands um, of, of life have sometimes pulled you in a wrong direction. Und ich äh, habe den Eindruck, hier sind Leute, die unter dem Anspruch, der an sie so im Leben gestellt wurde, dass, dass der sie so wegzieht. And the wrong direction has been um, at the direction of escape. Und diese falsche Richtung, in die sie weggezogen sind, ist so eine, ja, so eine Fluchtrichtung. And so it's not a judgment on us whether we escaped into our novels or whether we escaped into the TV or whether we escaped. Also es, es, ist, we escaped. es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich darüber richten will, aber es sind so Dinge, die ganzen Neuigkeiten, die auf uns einprasseln, was aus dem Fernsehen kommt und so. But it's almost like the Lord wants to spin us around and set us heading in the right direction again. Der Herr will uns rumdrehen und uns dann an den richtigen Ort bringen. And for some people, you just, you know that you just need just a touch from God. <laughs> und für einige unter uns, ihr wisst, ihr braucht jetzt eine Berührung von And this, this weekend the Lord's going to take you on a journey and this is just the beginning of it. Und an diesem Wochenende möchte Gott euch uns auf eine Reise mitnehmen und dieses hier ist der Anfang. And he's going to take you to a place of seeing him differently. Und er nimmt uns irgendwo hin, wo wir die Dinge in einer anderen Weise anfangen zu betrachten. And my my husband and I went to a Michelin star restaurant. Uh, mein Mann und ich, wir sind zu einem Restaurant. Mich Michelin Star, so they have the stars Ach, for Michelin, the, yeah. Stern, also so ein mehrere Sterne Restaurant, <lacht> yeah. Restaurant. Yeah, for a, like a birthday thing. Ja, so, so zum Geburtstag. It's not every day of the week. Also wir machen das nicht jeden Tag. He gets my cooking. Uh, normalerweise bekommt er das, was ich koche. <lacht> But when I started to taste the Michelin Star food. Aber als ich dann in diesem Restaurant Edelrestaurant äh, dieses Essen geschmeckt habe. We looked at each other and like, wir haben that's a cucumber? <lacht> das soll eine Gurke sein? And my husband hates cucumbers. Mein Mann hasst Gurken. <lacht> But when he tasted the Michelin star cucumber, <lacht> aber wenn er diese Gurke dort <lacht> probiert it, hat, it lit up his taste buds. 
<lacht> lit up his taste buds, his taste buds kind of... Ach so, <lacht> ja. Also, ja. Also, Sein Geschmack, seine Zunge, die war <lacht> völlig anders. And so, no matter how well we know the Lord, also, unabhängig davon, wie gut wir den Herrn kennen, how many meals we've had, und wie viele verschiedene Dinge wir schon gegessen haben, this table is Michelin star. <lacht> dieser Tisch ist Michelin vor Sterne Three, four. Restaurant, also Edelrestaurant. A million star Michelin star. <lacht> also ein himmlisches Sternerestaurant. So the Lord just wants to reposition us. Er möchte uns also neu platzieren. And as we um, orientate our hearts. Und wenn wir unser Herz ausrichten. He just wants to touch us in the worship. Und er möchte uns berühren im Lobpreis. Maybe to correct some of those things that he's mentioned earlier. Und äh, Dinge richtig stellen, korrigieren, die ich eben erwähnt habe. And also, I think if some people feel they just need a little uh, a prayer to approach a red dot person. Und äh, wer jetzt auch gerne, also ihr könnt gerne Gebetsdienst in Anspruch nehmen und zu den Leuten gehen, die so einen roten Punkt auf dem Schildchen haben. And so that we are all prepared. Also seid vorbereitet, seid bereit. Let's worship. <lacht> ja, lass uns anbeten.